Yo, halo, jumpa lagi di sini dengan saya Awan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan uh, be beberapa jenis merek tinta yang ada di pasaran ya, teman-teman. Nah, kali ini kenapa saya nggak menunjukkan muka? Karena uh, kali ini saya akan lebih uh, banyak untuk memperlihatkan uh, merek-merek, terus ciri-ciri kemasan dengan dan juga uh, Uh, macem-macem ciri-cirinya lah lebih ke ciri-cirinya aja sih kayak gitu oke okay? stay tune Yo, kita ketahui uh, saat ini industri tato terutama itu kan udah mulai banyak tuh uh, bermunculan berbagai macam merek tinta uh, apa namanya ada yang dari US dari China dan berbagai macam dan paling fatal itu ada yang ori dan fake kayak gitu uh, pertama-tama di sini pada episode kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri tinta ori nah di sini saya ada beberapa macam jenis merek tinta yang biasa digunakan di MLJ. Yang pertama ada Fusion, kemudian ada pendatang baru nih, Mumi. Terus ini ada Eternal dan ada Starbright. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri tinta dari Fusion. Kebetulan yang ini adalah tipe Bomber Grey. Nah, di sini kelihatan ya, teman-teman. Fu ini dia mereknya Fusion. Oke. Okay. Untuk yang Fusion itu lebih ke premium ya, lebih premium ya stikernya. Labelnya ini lebih bagus. Terus kelihatan nggak gampang pudar kayak gitu. Biasanya kan kalau Um, fake itu kayak print-printan kertas stiker biasa. Kemudian di sini kelihatan nggak ada logo timbulnya. Nah ini, ini fusion kayak gitu. Terus kita coba cek untuk. Nah kemudian sealnya ini kayak gini rapi, rapi kan sealnya. Terus ini ada uh, rongga. Di sini bukan berarti cacat QC ya. Ini digunakan untuk memudahkan kita ketika membuka segelnya jadi tinggal tarik aja kayak gitu nah ini dari fusion oke okay. ini ada barcode nya bomber grey kayak gitu ini ada tanggal expired nya oke okay. selanjutnya untuk mumi nah ini ini dia pendatang baru handal ini nah ini untuk mumi dia uh, di sini ada cekungannya untuk yang ori ya kan terus ini ada apa namanya uh, keterangan segitiga satu nah kalau nggak salah sih segitiga satu ini berarti dia uh, kemasan food grade kemasannya ini food grade jadi aman jadi uh, bisa disimpulkan kalau dia food grade berarti kan untuk tubuh kita sendiri aman kayak gitu nah ini segitiga satu oke okay seperti ini kemudian kebetulan ini light purple nah di sini ada tipe warnanya biasanya kalau fake itu pernah saya lihat di pasaran itu ada yang nggak ada kayak gininya entah mumi atau merek apa ya lupa aku jadi dia botolnya ungu tapi di kemasannya itu nggak ada sama sekali e, keterangan dia warna apa kayak gitu terus di sini ada tanggal expirednya kemudian ini kayak kode produknya nah ini ada logo kecil-kecil, logo kecil-kecilnya pun jelas kok teman-teman. Nah, biasanya kan kalau fake itu apa namanya uh, ketimpa-timpa gitu. Terus segelnya kita lihat. Nah, ini segelnya seperti ini, rapi. Terus di sini ada juga apa namanya untuk nariknya. Nah, ini plastiknya. Ya. Oke okay, untuk yang selanjutnya Eternal nah, kita mungkin semua pada paham lah ya Eternal ini paling banyak tinta yang paling banyak digunakan di 
industri tato bahkan rata-rata tato artis pasti punya tinta merek eternal entah itu satu atau dua dia mereka pasti ambil eternal kayak gitu nah ini kebetulan yang merek apa yang tipe lipstick red lipstick red ah <laughs> sorry nah ini untuk kemasannya kelihatan premium nah ini untuk warna goldnya pun glossy ya kan bisa dilihat terus botolnya sendiri bersih terus ada keterangan segitiga satunya sama kayak mumi tadi terus ada cekungan di sini nah, ini biasanya kalau eternal emang ada cekungan di sini ya ini kecil ini tuh ini eternal ori nah, banyak informasi di sini ya kan mulai dari gimana suhu penyimpanannya nggak boleh kena sinar matahari terus ini apa namanya tandanya kalau dia herbal nah keterangan ukurannya berapa terus segelnya kayak gimana kita cek nah, ini segelnya sama ada area yang emang disobek untuk narik segelnya kayak gitu rapi oke okay. Nah oke okay. selanjutnya ada Starbright Nah ini saya paling suka Starbright itu kalau yang warna-warna cerahnya dia Bagus gitu rasanya Oke okay. nah ini untuk kemasan ori Kemasan ori tinta Starbright Jadi stikernya emang kayak stiker kertas biasa Cuman dia itu nggak gampang rusak gitu loh Ini ini aja barang udah di display lama ini kayaknya kan ini saya ambil dari stok toko buat contoh teman-teman oh ya yeah. btw kita ada tato supply juga namanya MLJ tato supply bisa di search di google di marketplace atau semacamnya nah ini saya ambil di tato supply uh, ini untuk kemasan orinya nah sama di sini ada keterangan segitiga satu keterangan kalau bahwasannya ini food grade kemudian ada tipe warnanya kanari yellow tanggal expired nah. dan kalau ori itu warnanya itu lebih celing gitu loh teman-teman botolnya pun kayak gitu kayak mode botolnya itu botol yang nggak gampang baret gitu loh beda sama kalau yang fake yang fake itu eh kita pernah ada di supply kita coba simpen lah di gudang nggak diapa-apain gitu kotor gampang kotor dibersihin gitu susah kalau ini gampang banget kelihatan celing tutup-tutupnya juga oke okay lah terus segelnya kita cek nah ini segelnya rapi ya kan enggak yang apa namanya e, berlebihan kayak gitu nah itu tadi penjelasan singkat mengenai ciri-ciri botol atau ciri-ciri tinta yang ori yang beredar di pasaran saat ini nah ini tintanya ya oke okay. nah di sini saran saya sebagai tato artis sesama tato artis untuk teman-teman tato artis juga usahakan gunakan e, tinta tato ori dan penting juga untuk customer e, kenapa kok harus pakai tinta ori karena e, bahan kimia yang ada di tinta palsu itu jujur saja sangat buruk untuk kesehatan jadi mulai bikin iritasi kulit terus e, tatonya pudar kan kasihan kalau udah ditato tapi tatonya pudar warnanya jelek kayak gitu kemudian paling parah jangka panjangnya itu bisa resiko kanker kulit kayak gitu jadi usahakan selalu gunakan produk ori kan mahal mas ya kita nabung dulu lah kayak gitu jadi tiap nato ditabung 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 kayak gitu lama-lama kan bisa kebeli itu tinta orinya kayak gitu untuk tinta-tinta color lah ya soalnya yang mahal emang tinta color sih <laughs> jadi untuk customer tato eh tolong lebih diperhatikan lagi sebelum mentato kayak apa namanya e, tato artisnya itu pakai merek apa kemudian ori atau enggak kayak gitu soalnya ini juga penting untuk kalian gitu oke cukup sekian informasi saya e, mengenai tinta ori saya awan see you next time